ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜான திமிராந்தய ஜானாஞ்சலாக்கயா சக்ஷுருன் மேலி தம்யன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜெயபதாக்க சுவாமி நித்திநாமினே நம ஆச்சாரிய பதாய நித்தாய் கிருப்ப பிரதாயினே கௌரகதா தாமதாய நகரகிரமத்தாரினே நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நித்திநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யதா தேசத்தாரினே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த வருந்தா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை அத்தியாயம் இரண்டு கீதையின் உட்பொருட் சுருக்கம் பதம் இரண்டோட தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம் பதம் இரண்டு ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச குதஸ்வா கஷ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அனாரிய ஜோஷ்டம் ஆஸ்வார்கியம் அகீர்த்தி கரம் அர்ஜுன அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குதஸ் கஷ்மலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த களங்கங்கள் இந்த களங்கங்கள் உனக்கு எங்கிருந்து வந்தன அர்ஜுனா அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த மாதிரியான களங்கங்கள் உனக்கு மேலுலகத்தை கொண்டு போய் சேர்க்காது இது அகீர்த்தியை தரும் அதாவது அவமானத்தை தான் தரும் நீ சத்திரியனானதுனால போர் செய்யறது உன்னுடைய கடமை அப்படின்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றாரு அடுத்தது பர்போட்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா பகவான மூணு நிலைகள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு மூணு நிலைகள்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு நிலை என்னன்னா பிரம்மன் நிறைய பேர் சொல்கிறது பகவான் வந்து பிரம்மன் எல்லா பக்கம் எங்கும் நிறைய ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அடுத்தது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிறது பகவான் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா இதயத்தில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அது வந்து இரண்டாவது நிலையாக சில பிரபுபாதா சொல்கிறாரு அடுத்தது மூணாவது நிலை மூணாவது நிலைனா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு அழகான உருவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவருக்கு குணங்கள் இருக்குது உருவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் மூன்றாவது நிலை இதை சில பிரபுபாதா வேற ஒரு உவமை மூலமும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமும் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு எப்படின்னா சூரியனை சொல்கிறாரு சூரியன் வந்து சூரியன் எங்கேயோ இருக்குது சூரியனோட ஒளி கதிர்கள் வந்து நமக்கு எல்லாமே தெரியுது அது வந்து பூமிக்கு வர்றப்போ காலையில் சூரியன் வந்ததையுமே சூரியனோட ஒளி கதிர்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியுது சூரிய கிரணங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க சாதாரணமாக சாதாரணமான மாணவங்க ஃபஸ்ட்டு நிலையான மாணவங்க அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபுபாதா சொல்கிறாரு அதுக்கு அடுத்தது சூரியனோட மேற்பரப்பு சூரியன் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப தெரியுது இல்லையா அதோட மேற்பரப்பு அதை தெரிஞ்சுக்கிறவங்க இரண்டாவது நிலை மாணவர்கள்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது சூரிய கிரகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் மூன்றாவது நிலை மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சூரியன் மூலமாக பகவானை பற்றி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து சில பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் உயர்ந்த நிலை மாணவர்கள் அப்படிங்கிறதையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இந்த பர்போட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு சூரிய ஒளி சூரிய வட்டம் சூரிய ச கிரகம் எல்லாமே ஒன்றுக்கொன்று இணைப்பிரியாது அப்படின்னா கூட சூரிய கிரகம் ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி எங்கும் நிறை பிரம்மன் இருக்கிறாரு பரமாத்மா ஒவ்வொரு ஜீவன்லேயும் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டா கூட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உருவத்தோடையும் குணங்களோடையும் இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் டாப் மோஸ்ட் பக்தர்கள் மிகுந்த உயர்நிலை ஆன்மீகர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சில பிரபுபாதா இந்த வேர்ஸில் சொல்கிறாரு அடுத்தது பகவான் அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத மொழி சொல்ல வியாச தேவரோட தந்தை பராசர முனிவர் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா பூரணமான செல்வம் முழுமையான புகழ் முழுமையான பலம் முழுமையான அழகு முழுமையான அறிவு முழுமையான தியாகம் 
இவை எல்லாமே இருக்கிறவங்க தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகவான்கிற வேர்டுக்கு பராசர முனிவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு இந்த உலகத்திலேயே நிறைய செல்வந்தர்கள் இருக்கலாம் பலசாலிகள் இருக்கலாம் புகழ் உடையவங்க இருக்கலாம் அழகானவங்க இருக்கலாம் அறிஞர்கள் இருக்கலாம் தியாகிகளும் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறவங்க தான் பகவான் அப்படிங்கும் இரு பகவானாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு பராசர முனிவர் டெஃபினிஷன் கொடுக்குறாரு இதில் எந்த உயிரோ பிரம்மாவோ சிவனோ அல்லது நாராயணன் கூட ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மாதிரி முழுமையாக எல்லாத்தையுமே உடையவங்க இல்லை அப்படிங்கிறத சில பிரபுபாதா இந்த பர்போட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அடுத்தது பிரம்ம சம்ஹீதையில் பிரம்ம சம்ஹீதையில் பிரம்மாவே ஈஸ்வரா பரமா கிருஷ்ணா சச்சிதானந்த விக்கிரகா அனாதிராதிர் கோவிந்தா சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்த முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத பிரம்மாவே தன்னுடைய பிரம்ம சம்ஹீதையில் சொல்கிறாரு கோவிந்தன் அப்படிங்கிற ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் அவருடைய ஷரீரம் நித்திய ஆனந்தமயமானது அறிவுமயமானது அவரே பரம புருஷர் அவரே சகலத்தின் தோற்றுவாய் அவர் ஆதி அற்றவர் பல காரணங்களுக்கும் அவரே காரணமாவார் அப்படின்னு பிரம்ம சம்ஹீதையில் பிரம்மாவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற உண்மையை சொல்கிறாரு இப்போது பகவானுடைய அம்சங்கள் நிறையா பகவானுடைய ஒவ்வொரு அவதாரமும் ஒவ்வொரு குணத்தை கொண்டு இருக்குது ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரம்தான் எல்லாத்தையுமே பூரணமாக கொண்டு இருக்குது அப்படின்னு பாகவதம் ஃபஸ்ட் கேண்டோ தேர்ட் சாப்டர் பதம் இருபத்தி எட்டில் முழுமையாக விளக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ பார்த்தோம்னா பலம் பலம் சக்தி அப்படின்னு பார்த்தா நரசிம்மர் ஏன்னா இந்த மூணு உலகத்திலையும் சக்தி வாய்ந்த இரண்ய கஷிப்புவை சாதாரண நகங்களால் கிழித்து வதம் பண்ணினவர் நரசிம்மர் அடுத்தது புகழ் புகழ் பார்த்தா ஸ்ரீராமர் மற்றும் தன்வந்திரி அவதாரங்க புகழை பகவானுடைய புகழை வெளிப்படுத்தினாங்க அடுத்தது பியூட்டி பியூட்டி பார்த்தா வாமன தேவர் மோகினி அவதாரங்கள் பகவான பியூட்டியை வெளிப்படுத்தினாங்க அடுத்தது தத்தாத்ரேயர் மச்ச அவதாரம் கபிலர் இவங்கெல்லாம் பகவானுடைய அறிவை வெளிப்படுத்தினாங்க நரநாராயண ரிஷிகள் பகவானுடைய துறவை வெளிப்படுத்தினாங்க ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் பூரணமாக செல்வம் புகழ் பலம் அழகு அறிவு தியாகம் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தது அப்படிங்கிறத பிரம்மா சொல்கிறாரு அதை வந்து பாகவதம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டோ தேர்ட் சாப்டர் பதம் இருபத்தி எட்டில் ஏதே சாம் சகலாக பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்த வேர்ஸில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்லுது கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முதற் முதற் கடவுள் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபஸ்ட்டு கேண்டோ தேர்ட் சாப்டரில் பதம் இருபத்தி எட்டில் சொல்லியிருக்கு அதை பற்றி இந்த பர்போட்டில் சில பிரபுபாதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்போது இதை பற்றி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் மூல முதற் கடவுள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதிகளில் டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிறத சில பிரபுபாதா இந்த வேர்ஸில் ஆணித்தரமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஹரே கிருஷ்ணா சில குருதேவ்கி ஜெய் சில பிரபுபாதிக்கு ஜெய் ஹரே போல்